హలో బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ వెల్కమ్ టు ద వీడియో ఈరోజు మనం రిఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ లైట్ అట్ ప్లేన్ సర్ఫేసెస్ గురించి మాట్లాడబోతున్నాం ఓకేనా సో యాక్టివిటీ వన్లోకి వచ్చేద్దాం యాక్టివిటీ వన్లో ఏమన్నాడంటే ఒక గ్లాస్లో వాడు కొంచెం వాటర్ తీసుకొని దాంట్లో ఒక పెన్సిల్ డిప్ చేయమన్నాడు దాని తర్వాత ఫ్రంట్ నుంచి పై నుంచి టాప్ నుంచి చూడమన్నాడు అనమాట సో అప్పుడు వ్యూ ఎలా కనిపిస్తుంది అని అడిగాడు సో ఇక్కడ చూడండి ఈ ఫోటో కనుక మీరు చూసినట్టయితే ఇక్కడ చూసినట్టయితే చూడండి కొంచెం బెండ్ అయినట్టుగా కనిపిస్తుంది బట్ ఈ పెన్సిల్ ఏం బెండ్ అవ్వలేదు స్ట్రైట్ పెన్సిలే ఓకేనా బట్ మనకు కనిపిస్తాం ఇక్కడ బెండ్ అయినట్టుగా కనిపిస్తుంది అండ్ ఇంకో ఫోటో చూపిస్తాను దీంట్లో చూడండి ఈ టాప్ వ్యూ నుంచి చూస్తున్నప్పుడు మనం మనం ఈ పెన్సిల్ ఇలా కనిపించాలి బట్ ఎలా కనిపిస్తుంది ఇక్కడ వరకు వచ్చి దాని తర్వాత తిరిగి ఇట్లా బెండ్ అయినట్టుగా కనిపిస్తుంది అనమాట ఓకేనా సో ఇది దేనివల్ల అని అంటున్నాడు ఇది దేనివల్ల అంటే రిఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ లైట్ వల్ల అనమాట అండ్ ఆ రిఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ లైట్ అంటే ఏంటి దాని గురించి మొత్తం ఈ చాప్టర్లో చదవబోతున్నాం ఓకేనా దాని తర్వాత యాక్టివిటీ టూలో ఏమంటున్నాడు అంటే సపోజ్ ఇది వాల్ అనుకోండి ఈ ఎండ్లో మీరు నుంచి ఉంటే ఇక్కడ మీ ఫ్రెండ్ నుంచొని ఒక మెటల్ ఆబ్జెక్ట్ ఏమైనా పెట్టమంటున్నాడు అండ్ మీరు ఫేసింగ్ టువర్డ్స్ ద సన్ అనమాట అప్పుడు మీరు ఈ ఆబ్జెక్ట్ చూసినప్పుడు అది ఏదైతే ఉందో ఆ ఆబ్జెక్ట్ వాల్ మీద రిఫ్లెక్ట్ అవుతున్నట్టుగా కనిపిస్తుంది అనమాట అది దేనివల్ల అంటే రిఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ లైట్ వల్ల అంటున్నాడు సో యాక్టివిటీ వన్ అండ్ టూ ఇది చాలా సింపుల్ మీరు ఇంట్లో కూడా చేయొచ్చు యాక్టివిటీ వన్ కూడా చేయొచ్చు యాక్టివిటీ టూ కూడా చేయొచ్చు దీనికి మీరు స్పెషల్ ఎక్విప్మెంట్ ఏం అవసరం లా సో కుదిరితే ట్రై చేయండి దాని తర్వాత యాక్టివిటీ త్రీలోకి వచ్చేద్దాం సో యాక్టివిటీ త్రీలో ఏమంటున్నాడు అంటాడు ఒక షాలో వెజిల్ తీసుకోమంటున్నాడు షాలో వెజిల్లో వాడు ఏమంటున్నాడు అంటే మధ్యలో ఒక కాయిన్ పెట్టమంటున్నాడు అనమాట కాయిన్ పెట్టిన తర్వాత ఆ వెజిల్ నుంచి నెమ్మది నెమ్మదిగా వెనక్కి వెళ్ళమంటున్నాడు ఎప్పటి వరకు ఆ కాయిన్ ఏదైతే ఉందో అది కనిపించకూడదు అనమాట అప్పటి వరకు నెమ్మది నెమ్మదిగా వెనక్కి వెళ్ళమంటున్నాడు సో నెమ్మది నెమ్మదిగా వెనక్కి వెళ్ళిన తర్వాత ఒక పాయింట్లో మీకు కాయిన్ కనిపిస్తాం ఆగిపోయిద్ది అనమాట ఓకేనా ఇది దేనివల్ల ఎందుకంటే మీకు చెప్తా చూడండి మీకు ఏ ఆబ్జెక్ట్ కనిపించాలన్నా సపోజ్ మీ కళ్ళ ముందు ఏదైనా చూడండి ఒక బుక్కో లేకపోతే ఒక ఫోను ఏది కనిపించాలన్నా మీకు ఫస్ట్ ఆ ఐటమ్ ఏదైతే ఉందో సపోజ్ ఇది మీరు చూడాల్సిన ఆబ్జెక్ట్ ఇది ఏదో ఒక ప్లేటో లేకపోతే ఏదో ఒకటి అనుకోండి ఈ సన్ అనుకోండి ఈ సన్ నుంచి మనకి లైట్ రావాలి ఫస్ట్ ఈ లైట్ వచ్చిన తర్వాత ఈ ఆబ్జెక్ట్ మీద రిఫ్లెక్ట్ అయ్యి దాని తర్వాత ఈ రిఫ్లెక్ట్ అయిన లైట్ మన కంట్లోకి వెళ్ళాలన్నమాట అప్పుడే మీకు ఈ ఆబ్జెక్ట్ కనిపిస్తుంది లేకపోతే మీ మీకు ఈ ఆబ్జెక్ట్ కనిపిద్ది అందుకే రాత్రిపూట మీకు కనిపిద్ది అనమాట ఎందుకు ఈ ఆబ్జెక్ట్ ఏదైతే ఉందో అది రిఫ్లెక్ట్ చేయట్లేరు లైట్ అండ్ లైట్ వచ్చి ఈ ఆబ్జెక్ట్ మీద నుంచి రిఫ్లెక్ట్ అయితేనే మీకు ఆ ఐటెం కనిపిస్తుంది సో ఇప్పుడు మీరు ఎప్పుడైతే నెమ్మది నెమ్మదిగా బ్యాక్ వెళ్తాం స్టార్ట్ చేశారో అప్పుడు ఒక్క పాయింట్ దగ్గర ఈ గ్లాస్ ఏదైతే ఉందో టంబ్లర్ ఇది లైట్ బ్లాక్ చేసేస్తుంది అనమాట సో ఇక్కడితో ఆగిపోయింది లైట్ అండ్ ఇది మీ కంటి వరకు చేరదు అనమాట ఓకేనా దాని తర్వాత మీరు ఎక్కడైతే కనిపించదో అక్కడ నుంచి ఉన్న తర్వాత మీ ఫ్రెండ్నో ఎవరో ఒకరిని కొంచెం వాటర్ పోయమంటున్నాడు ఓకేనా వాటర్ పోసిన తర్వాత అప్పుడు చూడమంటున్నాడు అనమాట అప్పుడు ఏంటంటే కాయిన్ కనిపిస్తుంది దేనివల్ల దేనివల్ల అంటే లైట్ రిఫ్రాక్ట్ అవుతుంది అనమాట ఓకేనా లైట్ చూడండి మామూలుగా అయితే కాయిన్ యొక్క రేస్ ఇట్లా స్ట్రైట్గా రావాలి ఓకేనా కాయిన్ యొక్క రేసు ఇట్లా స్ట్రైట్గా రావాలి బట్ అదేమైంది ఇక్కడ నుంచి రిఫ్రాక్ట్ అయింది ఇట్లాగా దానివల్ల మీకు కాయిన్ ఎక్కడ ఉన్నట్టు కనిపిస్తుంది కాయిన్ ఇదిగోండి ఇలా పైన ఉన్నట్టుగా పైన తేలుతున్నట్టుగా కనిపిస్తుంది అనమాట ఓకేనా మీరు ఒకటి గుర్తుంచుకోండి మీరు చూసే వస్తువు అక్కడ ఉండాల్సిన అవసరం లేదు మీరు చూసే వస్తువు నుంచి వచ్చే లైట్ ఏదైతే ఉందో సపోజ్ ఇక్కడ ఒక ఆబ్జెక్ట్ పెట్టాం ఏదో ఒకటి అనుకోండి ఒక ఫోన్ పెట్టాం అనుకోండి దాని తర్వాత ఇక్కడ ఒక మిర్రర్ పెట్టాం అనుకోండి ఈ ఫోన్ నుంచి వచ్చే లైట్ ఇక్కడ నుంచి రిఫ్లెక్ట్ అయ్యి మీకు మీ కలర్లోకి వచ్చిందంటే మీకు ఆ ఫోన్ ఇక్కడ ఉన్నట్టు కనిపిస్తుంది అనమాట సో మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటంటే మీకు ఏదైతే కనిపిస్తుందో ఆ సోర్స్ నుంచి ఆ లైట్ మీ వచ్చి మీ కళ్ళల్లోకి వెళ్తుంది బట్ ఆ ఆబ్జెక్ట్ అక్కడే ఉండాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకు ఆ ఈ ఆబ్జెక్ట్ నుంచి వచ్చే లైట్ ఏదైతే ఉందో ఆ లైట్ మీకు ఏ డైరెక్షన్ నుంచి అయినా వచ్చి మీ కంట్లో రీచ
ఓకేనా సో సేమ్ ఇక్కడ కూడా అలాగే ఈ వాటర్ రిఫ్రాక్ట్ అవటం వల్ల మీ కాయిన్ ఇక్కడ ఉండాల్సిన కాయిన్ ఇక్కడ ఉన్నట్టుగా కనిపిస్తుంది సో ఇది దేని ప్రకారంగా చెప్పచ్చు అంటున్నాడు సో ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అని పెట్టుకోండి ఫెర్మాట్స్ ప్రిన్సిపల్ ఫెర్మాట్స్ ప్రిన్సిపల్ ఏంటంటే లైట్ రేస్ ఆల్వేస్ ట్రావెల్స్ బిట్వీన్ టూ పాయింట్స్ ఇన్ ఎ పాత్ విచ్ నీడ్స్ ద షార్టెస్ట్ పాసిబుల్ టైమ్ టు కవర్ అనమాట అంటే ఏదైతే షార్టెస్ట్ పాత్ ఉందో షార్టెస్ట్ పాత్ అంటే ఏంటి డిస్ప్లేస్మెంట్ అవును కదా అంటే చూపిస్తాను చూడండి సపోజ్ ఇదొక పాయింట్ ఇదొక పాయింట్ అనుకోండి మనం ఇట్లా వెళ్ళొచ్చు లేదా ఇట్లా వెళ్ళొచ్చు లేదా ఇట్లా వెనక్కి వెళ్ళి మళ్ళీ ఇట్లా ముందుకు రావచ్చు బట్ షార్టెస్ట్ డిస్టెన్స్ ఏంటి షార్టెస్ట్ డిస్టెన్స్ ఇదిగోండి ఇట్లా స్ట్రైట్గా వెళ్తాం కదా సో ఫర్మాట్స్ ప్రిన్సిపల్ ఏమంటున్నాడు అంటే లైట్ ఎప్పుడు టూ పాయింట్స్ నుంచి షార్టెస్ట్ పాసిబుల్ టైంలోనే కవర్ చేస్తుంది అది వేరే పాత్ తీసుకోదు అని అంటున్నాడు అనమాట సో ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ పెట్టుకోండి ఫర్మాట్స్ ప్రిన్సిపల్ అంటే ఏంటి అనేది ఓకేనా ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ నుంచి మనం ఏం చెప్పచ్చు అండి లైట్ ఎప్పుడైతే ఆ మీడియం చేంజ్ అయిద్దో అప్పుడు లైట్ యొక్క డైరెక్షన్ కూడా చేంజ్ అయిద్ది అంటున్నాడు సో ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ అని పెట్టుకోండి ఈ పాయింట్ ఇంపార్టెంట్ మనకి దాని తర్వాత అది ఎప్పుడు పాసిబుల్ అయిద్ది లైట్ డైరెక్షన్ ఎప్పుడు చేంజ్ అయితే అంటే దాని యొక్క స్పీడ్ చేంజ్ అయితే అంటున్నాడు సో ఇక్కడ కూడా ఇంపార్టెంట్ పెట్టుకోండి ఓకేనా సో ఇక్కడ ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్లో మీరు త్రీ పాయింట్స్ నేర్చుకున్నారు ఏంటి ఫర్మాట్స్ ప్రిన్సిపల్ దాని తర్వాత లైట్ రే ఏదైతే ఉందో మీడియం చేంజ్ అయితే దాని డైరెక్షన్ కూడా చేంజ్ అవుతుంది అది ఎలా ఎలా కుదిరిద్ది ఒకవేళ దాని యొక్క స్పీడ్ మారిస్తేనే అప్పుడు అది డైరెక్షన్ మార్చగలదు అనమాట ఓకేనా సో ఫస్ట్ ఇక్కడ మీరు డెఫినేషన్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ లైట్ అని స్టార్ మార్క్ పెట్టుకొని ఇంపార్టెంట్ అని పెట్టుకోండి దాని తర్వాత ఈ డయాగ్రామ్ చూస్తే ఇక్కడ కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి నేను అవి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా సపోజ్ ఇది వాటర్ అనుకోండి సపోజ్ అండ్ ఈ పైన ఏదైతే ఉందో మనకి అట్మాస్ఫియర్లో ఎయిర్ ఉంటుంది కదా సో ఇది పైన ఎయిర్ అండ్ ఈ రెండు ఈ లైట్ ఎక్కడైతే ఈ లైట్ ఎక్కడైతే వాటర్ని మీట్ అవుతుందో అదిగో ఈ సర్ఫేస్ ఆఫ్ ది వాటర్ అనమాట ఇది ఓకేనా ఇది సర్ఫేస్ ఆఫ్ ది వాటర్ ఓకేనా ఇది సర్ఫేస్ ఆఫ్ ది వాటర్ సో ఇక్కడ సపోజ్ లైట్ వి వన్ వెలాసిటీతో వస్తుంది ఓకేనా అండ్ ఇక్కడ ఇంటర్సెక్ట్ అయింది అనుకోండి ఇక్కడ ఏదైతే పాయింట్ ఉందో ఇక్కడ ఇంటర్సెక్ట్ అయింది ఇంటర్సెక్ట్ అయిన చోట పర్పెండిక్యులర్ డ్రా చేస్తే దీన్నే నార్మల్ అంటాం ఓకేనా ఇది చూడండి ఇది నైంటీ డిగ్రీస్ చేస్తుంది ఓకేనా దాని తర్వాత ఈ యాంగిల్ ఈ ఇన్సిడెంట్ రే ఏదైతే ఉందో అది చేసే యాంగిల్ని యాంగిల్ మేడ్ బై ఇన్సిడెంట్ రే విత్ నార్మల్ అంటాం లేకపోతే యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్స్ అని కూడా అంటాం అనమాట ఓకేనా దాని తర్వాత ఇది లోపల రిఫ్రాక్ట్ అయింది రిఫ్రాక్ట్ అయ్యి దాని యొక్క యాంగిల్ చేంజ్ చేసింది యాంగిల్ చేస్ చేంజ్ చేసినప్పుడు ఈ యాంగిల్ ఏదైతే ఉందో యాంగిల్ మేడ్ బై రిఫ్రాక్టెడ్ రే విత్ నార్మల్ అంటాం లేకపోతే యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్ అని కూడా అంటాం యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్ సో ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ స్టార్ పెట్టుకుని జస్ట్ ఈ ఐ అంటే ఏంటి దాని తర్వాత ఆర్ అంటే ఏంటి అన్న డెఫినేషన్స్ అనమాట ఓకేనా సో ఒకటి వీడు ఏమంటున్నాడు అంటే ఇక్కడ ఒక పాయింట్ తెలుసుకోవాలి మీరు ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ అని పెట్టుకోండి కండిషన్స్ అనమాట ఈ ఓకేనా ఈ కండిషన్ ఏంటంటున్నాడు అంటే తక్కువ డెన్సిటీ ఉన్న మెటీరియల్లో నుంచి ఎక్కువ డెన్సిటీ ఉన్న మెటీరియల్లోకి వస్తే యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్ అంటే రిఫ్రాక్టెడ్ రే ఏదైతే ఉందో అది నార్మల్కి దగ్గరగా జరిగిద్ది అనమాట యాక్చువల్ యాక్చువల్గా ఈ రే ఏదైతే ఉందో ఇట్లా వెళ్ళాలి కదా చూడండి ఇలా స్ట్రైట్గా వెళ్ళాలి మామూలుగా అయితే ఈ రే ఏదైతే ఉందో ఇలా స్ట్రైట్గా వెళ్ళాలి కదా బట్ ఏమైంది నార్మల్కి దగ్గరగా జరిగింది అనమాట అదే ఒక డెన్సర్ మీడియంలో నుంచి ఒక రేరర్ మీడియంలోకి వచ్చింది అనుకోండి మామూలుగా రే అట్లా వెళ్ళాలి ఇలా స్ట్రైట్గా వెళ్ళాలి బట్ నార్మల్ నుంచి దూరంగా వెళ్ళింది అనమాట ఓకేనా సో ఇదలా గుర్తుంచుకోవాలి పోజ్ మీరు ఒక తక్కువ ట్రాఫిక్ ఉన్న రోడ్లో నుంచి ఎక్కువ ట్రాఫిక్ ఉన్న రోడ్లోకి వెళ్ళారనుకోండి అప్పుడు ఏమైంది కార్లన్నీ దగ్గర దగ్గరగా వచ్చేస్తాయి అవునా సో అందుకే ఇక్కడ చూడండి తక్కువ డెన్సిటీ ఉన్న దాంట్లో నుంచి ఎక్కువ డెన్సిటీకి వస్తే నార్మల్కి దగ్గరగా వెళ్ళింది అనమాట బట్ అదే ఒకవేళ ఎక్కువ డెన్స్ ఎక్కువ ట్రాఫిక్ ఉన్న రోడ్డు మీద నుంచి తక్కువ ట్రాఫిక్ ఉన్న రోడ్లోకి వెళ్ళారనుకోండి అప్పుడు ఏం చేస్తారు కార్లు కార్లు కొంచెం దూరంగా వెళ్
అందుకే దూరంగా వెళ్ళింది సో ఓకేనా ఇలా గుర్తుంచుకోండి దాని తర్వాత నేను ఏవైతే ఇంపార్టెంట్ అని పెట్టానో అవి మార్క్ చేసుకోండి మీరు అవి రివిజన్ అప్పుడు నీట్గా చదువుకోండి ఈ రిఫ్రాక్షన్ గురించి మాట్లాడాలంటే మనకు ఒక రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ తెలియాలి అంటున్నాడు ద ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఇన్ డైరెక్షన్ దట్ టేక్స్ ప్లేస్ వెన్ ఎ లైట్ రే ప్రోప్ ప్రోపగేట్స్ త్రూ వన్ మీడియం టు అనదర్ మీడియం ఈస్ ఎక్స్ప్రెస్డ్ ఇన్ ద టర్మ్స్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ సో డెఫినేషన్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ పెట్టుకోండి దాని తర్వాత నార్మల్లీ లైట్ యొక్క స్పీడ్ ఎంత వ్యాక్యూమ్లో సి ఈక్వల్ టు త్రీ ఇంటూ టెన్ పవర్ ఎయిట్ ఏంటి యూనిట్స్ మర్చిపోమకండి మీటర్ పర్ సెకండ్ ఓకేనా మీటర్ పర్ సెకండ్ సో ఇది ఎలా గుర్తుంచుకుంటాం సిని ఇట్లా గుర్తుంచుకోండి సో త్రీ దాని తర్వాత ఇంటూ టెన్ పవర్ సినే ఇదిగోండి నాలుగు సీలు కలిపితే ఎయిట్ అయింది టెన్ పవర్ ఎయిట్ మీటర్ పర్ సెకండ్ ఓకేనా మీరు ఇది గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఎందుకంటే ఇంటర్కి వెళ్ళిన తర్వాత వీటి మీద చాలా ఉంటాయి క్వశ్చన్స్ దాని తర్వాత వాడు ఏమంటున్నాడు అంటే రిఫ్రెక్టివ్ ఇండెక్స్ యొక్క ఫామ్లో ఏమంటున్నాడు అంటే రేషియో ఆఫ్ స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ ఇన్ వ్యాక్యూమ్ బై స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ ఇన్ మీడియం అంటున్నాడు అనమాట సో ఇక్కడ ఫామ్లా అని పెట్టుకోండి ఫామ్లో ఏంటి వ్యాక్యూమ్లో స్పీడ్ డివైడెడ్ బై స్పీడ్ ఇన్ మీడియం అనమాట అంటే సి డివైడెడ్ బై వి ఓకేనా ఇది చాలా సింపుల్ గుర్తుంచుకోండి ఎన్ ఈక్వల్ టు సి బై వి ఫార్ములా ఇంపార్టెంట్ ఓకేనా దాని తర్వాత ఈ నోట్ ఏదైతే ఉందో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సిందే నేను మొత్తం ఏదైతే ఉందో టాపిక్ని దాంట్లో మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సిన వాటి వరకే నేను ఇంపార్టెంట్ అని పెడుతున్నా సో మీరు ఏదైతే ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పానో అవి తప్పకుండా చదవాలి ఎందుకంటే అవి వన్ మార్క్ ఆ టూ మార్క్ క్వశ్చన్స్గా రావచ్చు సో మీ ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు అంటే ఆప్టికల్లీ డెన్సర్ మీడియం మే నాట్ ప్రొసెస్ గ్రేటర్ మాస్ డెన్సిటీ ఓకేనా అంటే డెన్సిటీ ఏదైతే ఉందో అది ఆప్టికల్ డెన్సిటీ అని ఒక వేరియబుల్ ఉంది దాని తర్వాత మాస్ డెన్సిటీ అని కూడా ఒక వేరియబుల్ ఉంది సో ఆప్టికల్లీ డెన్సర్ ఏదైతే ఉందో అది రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది దాని తర్వాత మాస్ డెన్సిటీ ఏదైతే ఉందో ఈ డెన్సిటీ మీద డిపెండ్ అవుతుంది అంటే మాస్ బై వాల్యూమ్ మీద ఓకేనా సో ఈ ఫార్ములా మీరు గుర్తుంచుకోవాలి డెన్సిటీ యొక్క ఫార్ములా అండ్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ యొక్క ఫార్ములా కూడా మీకు తెలుసు దాని తర్వాత రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ దేని మీద డిపెండ్ అయితే అని సో ఇక్కడ డిపెండ్స్ ఆన్ రాసుకోండి అండ్ డిపెండ్స్ ఆన్ ఎన్ అంటే రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ మెటీరియల్ మీద డిపెండ్ అయితే దాని తర్వాత వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ లైట్ యూజ్డ్ మీద డిపెండ్ అయితే దీని గురించి మనం హ్యూమన్ ఐ అండ్ కలర్ఫుల్ వరల్డ్లో చదువుదాం బట్ ప్రస్తుతానికి ఈ టూ పాయింట్స్ గుర్తుంచుకోండి చాలు దాని తర్వాత మనం ఇందాక ఏదైతే చదివామో సి అన్ని ఈక్వల్ టు సి డివైడెడ్ బై వి అనేది ఇది అబ్సల్యూట్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ అనమాట బట్ రిలేటివ్ కూడా ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు చూడండి మీ హైట్ ఫైవ్ టెన్ అనుకోండి అండ్ ఇది మీ అబ్సల్యూట్ హైట్ అనమాట బట్ ఇంకోటి ఎవరితోనో కంపేర్ చేస్తున్నారు అనుకోండి అప్పుడు మీరు రిలే రిలేటివ్లీ చెప్తారు సపోజ్ అతను సిక్స్ ఫీట్ అనుకోండి మీరు ఏమంటారంటే నేను అతని కన్నా టూ ఇంచెస్ తక్కువ అంటాం సో ఇది రిలేటివ్ హైట్ మనకి నీ హైట్ ఎంతో తెలియదు రిలేటివ్ హైట్తో బట్ నువ్వేం చెప్పచ్చు టూ ఇంచెస్ నేను తనకన్నా తక్కువ అంటే ఇంకోళ్ళతో పోలుస్తూ మాట్లాడితే దాన్ని రిలేటివ్ అంటామన్నమాట సో ఇక్కడ రెండు మెటీరియల్స్ యొక్క రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ని పోలుస్తూ మాట్లాడుతున్నాం అంటే కంపేర్ చేస్తూ మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి ఇది రిలే రిలేటివ్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ అయింది దాని ఫామ్లో ఏంటి ఎన్ టూ వన్ ఈక్వల్ టు వి వన్ బై వి టూ అనమాట వి వన్ బై వి టూ అంటే వి వన్ బై సి డివైడెడ్ బై వి టూ బై సి రాయచ్చు కదా ఎందుకు సిసి కొట్టుపోయిద్ది కదా సో ఇలా రాసినా కూడా దానివల్ల డిఫరెన్స్ ఏమి ఉండదు వి వన్ బై సి అంటే ఏంటి వన్ బై ఎన్ వన్ బై వన్ బై ఎన్ టూ అంటే ఏమైంది ఎన్ టూ బై ఎన్ వన్ అయితే అనమాట ఓకేనా సో ఇది మీరు గుర్తుంచుకోవాలి ఇక్కడ స్టార్ పెట్టుకుని ఫార్ములా రాసుకోండి దాని తర్వాత ల్యాబ్ యాక్టివిటీలోకి వచ్చేద్దాం ఈ ల్యాబ్ యాక్టివిటీ వాడు ఏమంటున్నాడు అంటే రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ అండ్ యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్ అంటున్నాడు సో ఈ ల్యాబ్ యాక్టివిటీలో వాడు ఏమంటున్నాడు అంటే ఇదిగోండి ఇలాగా ఒక పేపర్ తీసుకుని దీన్ని నైంటీ డిగ్రీస్గా కట్ చేయండి ఓకేనా దాని తర్వాత ఇక్ సైడ్ జీరో నుంచి నైంటీ వరకు కట్ చేయండి దాని తర్వాత కింద కూడా జీరో నుంచి నైంటీ వరకు కట్ చేయండి జీరో దగ్గర స్టార్ట్ చేయాలి మీరు ఫస్ట్ ఇక్కడ ఇక్కడ నుంచి లైట్ వదులుతాం 
ఇదంత రిఫ్లెక్ట్ అయిద్దో చూద్దాం అది క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం దాంతో టెన్ దగ్గర ట్వంటీ దగ్గర థర్టీ దగ్గర ఫార్టీ దగ్గర ఫిఫ్టీ దగ్గర సిక్స్టీ దగ్గర అలా నైంటీ వరకు ఎయిటీ వరకు చేద్దాం ఎయిటీ ఆర్ నైంటీ వరకు చేస్తాం ఓకేనా సో ఈ ఎగ్జాంపుల్ యొక్క వీడియో నేను ఒకటి అటాచ్ చేస్తాను దాన్ని చూడండి మీరు Twenty degrees. Twenty five degrees. Thirty degrees. సో ఈ వీడియో చూసారు కదా దాంట్లో మీకు అర్థమైందా లైట్ ఎలా చేంజ్ చేసుకుంటే వెళ్తుంటే రిఫ్రాక్ట్ యాంగిల్ కూడా మారుతూ వచ్చింది సో యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ అండ్ యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్ రెండు సేమ్ లేవు చూసారా సో ఆ ఎక్స్పెరిమెంట్ చూసిన తర్వాత మీకు ఒక ఐడియా వచ్చి ఉంటుంది దాని తర్వాత మీకు ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ ద్వారా ఏం తెలిసిద్దంటే సైన్ ఐ బై సైన్ ఆర్ అనేది ఒక కాన్స్టెంట్ అన్ అంటున్నాడు అనమాట అండ్ దాని వాల్యూ ఏంటంటే రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ సో ఎన్ ఈక్వల్ టు సైన్ ఐ బై సైన్ ఆర్ ఇది ఇంకో ఫార్ములా అనమాట అండ్ ఇక్కడ స్టార్ పెట్టుకోండి ఇంపార్టెంట్ అని పెట్టుకోండి ఓకేనా సో మనం ఇక్కడితో ఎండ్ చేస్తాం అండ్ నెక్స్ట్ ఈ చాప్టర్లో ఉన్న ఇంకో యాక్టివిటీస్ ఇంకో పార్ట్లో పార్ట్ టూలో కంటిన్యూ చేద్దాం అనమాట ఓకేనా సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ లిజనింగ్ మీకు వీడియో నచ్చి ఉంటే లైక్ చేయండి ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కమెంట్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేస్తాం మర్చిపోమాకండి థ్యాంక్ యూ